Herkese selamlar, hoş geldiniz. Size desem ki iki günde 10 kilo vereceksiniz ya da iki günde 10 kilo alacaksınız. Mantıklı geliyor mu kulağa? Ya da iki günde bulunduğunuz iş neyse ya da yaptığınız iş neyse onun en üst mertebesine ulaşacaksınız. Böyle harikulade o işte bir guru olacaksınız iki günde. Ya da bir milyonluk YouTube kanalları gibi iki günde yeni açtığınız amatör kanalınızda böyle milyonlarca izlemeye ulaşıp milyonlarca aboneyle bir arada olacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Photoshop programını öğreneceksiniz. Böyle bir iki günde ama. Yani buradaki kilit şeyler bir iki günde olması. Böyle jet hızıyla öğrenip böyle Photoshop'ta harika bir tasarımcı gibi böyle mükemmel işler çıkaracaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Sizce bunlar kulağa mantıklı geliyor mu? Mantıklı gelemez çünkü değiller. Bu tip düşünceleri tıpkı kariyerimizde de nasıl uygulayabileceğimizle ilgili bir yöntem paylaşmak istiyorum. Buna Kaizen yöntemi deniyor. Kaizen felsefesini duymuşsunuzdur. Kaizen felsefesinin temeli bir Japon felsefesi olması ve her gün küçük ve sürekli adımlarla yapılan bir işin iyileştirilmesi anlamına geliyor. Kaizen ile ilgili çok güzel kitaplar var. Online kitap satış sitelerinde mutlaka araştırın, inceleyin. Tabii ki bu tip şeylere meraklıysanız. Peki bu baştaki örnekleri neden verdim? Kariyerimizde bu metodu kullanmanızı önereceğim. Bir iş ararken, bir uzmanlık kazanırken, bir yolda ilerlerken Kaizen metodunu hayatımıza uygulayabiliriz, hayatımıza alabiliriz. Bunu şöyle yapacağız. Bizim beynimiz büyük şeyler istediğimiz zaman ya da büyük şeyler hayal ettiğimiz zaman hemen şöyle konuşmaya başlar. Ya nasıl olacak ki bu iş? Olmaz zaten. Hemen iki günde olur mu? Yapamazsın bunu. Ki gerçekten de yapamayız. Çünkü burada kilit, kilit, kilit olay şu. Bizim o istediğimiz hedefe varabilmemiz için küçük küçük adımlar yapabilmemiz. Şimdi mesela bana soruyorlar iş arama sürecinde ya da işte ne bileyim şahit olduğum şeyler oluyor. E, birdenbire böyle kendimizden e, böyle bir e, sihir yaratmayı bekliyoruz hatta. Kendimize de haksızlık yapıyoruz. Önemli olan şey şu. Bir hedefimiz olmalı. Bir işte yetkin mi olacağız? Bir işte uzman mı olacağız? Ya da bir kurumda başvuruda mı bulunacağız? O kurumda mı çalışmak istiyoruz? Bunun için her gün küçük küçük adımlar atmalıyız. Kaizen felsefesini kariyerimizde uygulamak için sürdürülebilir şekilde her gün küçük küçük adımlar atmalıyız. Mesela LinkedIn'i yeni kullanmayı öğrendiğinizi düşünelim. Şimdi LinkedIn'in teknik algoritmasını ya da işte tüm akışı, tüm işleyişi, her şeyi böyle harikulade bir şekilde bir günde 24 saatte öğrenmenizin imkanı var mı? Mümkün değil. Ya da çok fazla böyle teknik detayları olan bir dersiniz var üniversitede. Böyle çok da ağır bir ders. Böyle hiç çalışmamışsınız. Sadece son bir gecede işte 5-10 saat ne kadar çalışırsanız onunla sınava gireceksiniz. Ne kadar geçer not alabilirsiniz? Böyle düşünmeniz gerekiyor. LinkedIn'i yeni öğrenmeye başladıysanız şayet her gün düzenli olarak kendinize mesela bir hedef koyabilirsiniz. 14 günlük ya da işte 3 haftalık ya da 4 haftalık yani 1 aylık gibi. Ve o her günde minik minik küçük adımlar atmalıyız. Mesela bu 5 dakikamızı almalı. 10 dakikamızı bile almamalı. 2 dakikamızı almalı, 5 dakikamızı almalı ama her gün almalı. Çünkü bu tip küçük değişiklikler ya da yaptığımız küçük öğrenmeler, küçük bilgilenmeler beynimizin onu ignore edemeyeceği yani reddedemeyeceği kadar küçük değişikliklerdir. O kadar küçük adımlardır ki bu ve bunlar sürekli hale geldiğinde 20 gün, 25 gün, 30 gün bunları tekrarladığımızda abi bakmışız ki biz orada şöyle dönüp başladığımız kıyıdan ne kadar da uzaklaşmışız. İşte önemli olan felsefe şu. Küçük sorular sorun. Küçük düşünceler üretin, küçük eylemlerde bulunun ve küçük sorular çözün. Ve her gün küçük küçük bunu yapmaya devam edin. Yani bizim beynimizin bir anda öyle karşımızdaki büyük hedef karşısında yani <gülüyor> korkup kaçması kadar doğal bir şey olamaz. Bu nedenle her şeyi küçük küçük planlayıp hareket etmek lazım. Karşınızda bir LinkedIn hedefi mi var? Ya bunun için ya da karşınızda iş arama süreciyle ilgili yeni bir hedef mi var? Öncelikle bir planlama yapmanız lazım. Mesela bir gün özgeçmiş güncelleme. ikinci gün LinkedIn profilini güncelleme. Üçüncü gün LinkedIn profilindeki deneyimler bölümünü güncelleme. Dördüncü gün LinkedIn bölümüne yetkinlikler kısmını ekleme. Beşinci gün işte LinkedIn'de kimlerden tavsiye alacağımla ilgili araştırma yapma. Beşinci gün LinkedIn'de grupları araştırma gibi. Ben bu örneği LinkedIn üzerinden verdim ama her şey üzerinden yapabilirsiniz bunu. Bunu özgeçmişinizin üzerinden de yapabilirsiniz. Eğer bir günde özgeçmişinizi yapamıyorsanız mesela onu da günlere bölün. Bir haftalık bir süre belirleyin kendinize. Yedi günlük. Bir gün e, özgeçmişinizin mesela ilk deneyim bölümünü yazın işinizde. Ya da ikinci gün eğitimler kısmınızı doldurun. Üçüncü gün işte yetkinlikler kısmınızı doldurun. Bölüm bölüm. 
Buradaki kilit kelime şu sevgili dostlar. Bölümlere ayırmak küçük küçük her gün düzenli şekilde o ilgilendiğimiz şeyle ilgili bir eylemde bulunmak. Ve bu, ve bu bizi sonuçta o istediğimiz hedefe ulaştıracak. Bu iş arama olur. Bu istediğimiz şirkette işe girmek olur. Ya da e, kariyerimizle ilgili bir adımda adım atmak olur. Mesela bir, bir başka örneği de şöyle vermek istiyorum. Bunlar çok spontan, çok çok düşündüğüm örnekler değil. Şu anda sizlerle sohbet ederken spontan olarak aklıma gelen şeyler. İş arama sürecimize e, start alıyoruz. E, şöyle düşünün kafanızda. Ben hangi şirketlerde mutlu olabilirim? Hangi şirketlerde çok keyifli çalışabilirim? Düşünün. 10 tane şirket ismi belirleyin. Bu ama böyle herkesin hani top level e, şirketler böyle girmesi hemen çünkü beyniniz şunu üretecek. Sen o şirketlere giremezsin. Sen o şirketlerde çalışamazsın. Ee, onun için kendinize biraz daha makul hedefler belirleyin. Daha ortalama şirketler seçin mesela. 10 tane şirket belirleyin kendinize. Bu birinci günün birinci hedefi mesela. İkinci gün o 10 şirketten ilkinin araştırmasını yapın LinkedIn'de. Kurum sayfası var mı? Orada çalışanlar var mı? Bu kadar. Üçüncü gün bu araştırma yaptığınız e, insanlar bulduğunuz bağlantılara bağlantı daveti gönderin. Bu kadar. Dördüncü gün ise o bağlantı davetlerinden bağlantı talebinizi kabul edenlere kendi mesajınızı yazın. Hani iş aradığınızı bu alanda, şu şu uzmanlıklarda e, böyle bir e, ilanın olup olmadığını sorun. Mesela eğer bir iletişim başlatın gibi. Bakın buradaki en önemli şey nedir biliyor musunuz anlattığımda? Dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Adımların çok küçük olması. O kadar. Hatta o kadar küçük ki siz onları yaptığınız zaman Aa, bir tane daha yapayım ya. Hani bir adımımı daha gerçekleştireyim diyecek kadar küçük adımlar olabiliyor. Aynı şeyi zayıflamak için de e, yapabilirsiniz. Aynı şeyi e, istediğiniz, hayal ettiğiniz başka bir şey için de yapabilirsiniz. Bu videoda size bu felsefeyle birlikte hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimiz ve bunun bize aslında ne kadar başarıya götürebilir bir şey olduğunu anlatmak için çekiyorum. E, ben bunu e, öğrendiğim zaman ve hatta bunu alanımızın hayatımızın her alanına e, adapte edebileceğimizi öğrendiğim zaman çok heyecanlandım. Bu çok hoşuma gitti. Ben de bazen bunun e, çukuruna düştüğümü gördüm. E, çok böyle büyük şeyler belirleyip ya da işte ne bileyim e, bir anda sabırsızla, sabırsızlıkla oraya doğru koşmak isteyip sonra havlu attığım zamanlar olabildi. Ben de insanım. E, ama şu anda bu videoda size bunun, bu benim gibi yapanlar varsa bunu yanlış yaptığımızı söylemek istiyorum. Küçük küçük küçük küçük ilerlediğimizde gerçekten bir zaman sonra düzenli bir şekilde ilerlediğimizde ama bu böyle bir iki gün değil. Yani 14 gün 21 gün gibi hani o beynimizin yeni nöronlarının e, ortaya çıktığı zamanlar kadar bir sürekliliği olması lazım. Mutlaka bir aşama kaydediyoruz, bir adım kaydediyoruz. Bana çok faydalı geldi. Kendi hayatımda da uyguladığım düzenli ve dis- disiplinli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde adım adım istediğimiz hedefe ulaşmak. Mesela bir anda evet ben de isterim 50 bin, 100 bin abone, 200 bin abone. İnşallah oluruz günün birinde, büyürüz burada. Ama başta Aa, sen onu zaten yapamazsın deyip havlu atsaydım ne olacaktı? Şu anda olduğumuz 10 bin abone hatta 11 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Belki de e, siz bunu sonraki zamanlarda dinleyeceksiniz. Ben o zaman 50 bin abone olmuş olacağım. En önemli şey bunun düzenli olarak buraya bir içerik yüklenmesi gerektiğini ya da düzenli olarak burada bir faaliyette bulunması gerektiğini bildiğim ve onun için kendimi o disipline sokmaya çalıştığımdır mesela. Bu bana ileride mutlaka başarıyı getirecek. Şu anda da belirli bir yere kadar getirdi, getirmeye devam edecek gibi. Yani hayatımızda, iş arama sürecimizde, kariyerimizi değiştirdiğimiz süreçte veyahut kendimize yeni bir kariyer hedeflediğimiz süreçte bize bu Kaizen felsefesi çok yardımcı olabilir. Yani kendinizi baltalamadan önce, böyle kendinizin kafasına kafasına vurmadan önce bu söylediğim şeyi düşünün, araştırın ve hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizle de ilgili bir takım alış- alıştırmalar yapın. Faydasını mutlaka göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Ee, ekranda paylaşacağım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Ee, bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle sevgiler hoşçakalın.